浩然，我要立刻赶去南郡。其实大秦的百姓，自然是他秦王去救。随我来吧。王后怎么来了？南郡瘟疫蔓延，皇上派去维护治安的大军中，已有不少人染上了疫病。请王上立刻派人护送小城和药物进入南郡。此事寡人已经知晓，早便加派人手，护送咸阳的医师和重要的药材入了南郡。王上，大秦的医师若懂得治疗，怎会十室九空？更让疫病蔓延到了军中，让我去吧。大秦最高明的医师都在南郡，难道他们加起来还不及你一人吗？王上，寡人已经说了，此事已全权交给吕相和白仲处理，他人都不该智慧。下去。南郡瘟疫弥漫，百姓死伤无数。王上还有心情，在这欣赏美人歌舞。小春他主动请缨，深入险境。你不加保护，反而严厉斥责，天下间怎有这样的道理？王后，王上，疫情如火，救人要紧，请您立刻答应拨发药材，送小春进入南郡。寡人说了，此事已处置妥当。王后如此心系南郡，究竟为谁？怎么停了？继续跳啊！继续跳，跳！王后，李浩然，你可以忘记对我的誓言，但你是大秦的王上，你应该时时刻刻记住你的臣民。如今他们正殷切的等着你去救命。说你沉溺安乐，视而无睹，这大好的江山，迟早便如此境。浩然，即日起，六音宫内日日歌舞，寡人倒要看看，我大秦会不会因此而亡。跳，浩然，南郡已被封锁，没有秦王诏令。我进不了南郡，现在怎么办？我亲自送你去南郡。啊？走吧，我们去帮吕不韦。应当用治保丹医治，口含治保丹，只能预防瘟疫。已经患病的医者怎么办？更何况，从前的疫病和这次的症状有所不同，你怎知道是热瘟呢？这一旦患病，冷热交替，浑身颤抖，这不是热瘟是什么？你要觉得治保丹不行，你说个治法，没法治，患病必死。南郡早晚变成空城，还不如封死南郡，撤回咸阳。争来争去。你们全无知闻之道，还当什么名医？都是一帮无用之辈。主人，白将军下令，凡有异者之家，全部坑杀。混账！他
这不是在质问，他想挑起民乱呢。主人，留下，留下，留下！主人，嗯，将军有令，府内有议政，谁都不得靠近。我是吕相之妻，还不让开？我好那是白小姐，你去拦住她，我去禀报将军。嗯。吕不韦，快去主母，主母，别让他进，小声让兵，你不能靠近啊，主母。放手，吕不韦。这是依依是亲手炼制的避疫丹，一定会有奇效。你好了，灵儿，我以为你是天底下最盼着我死的人。我也以为如此。可一听到你在南郡，我的第一个念头便是送药来见你。我已将丹药化水，你赶紧服药。剩下的我会融入城内水井，去救。今天是太子妃的生辰，你买了这个簪子，就是为了送给她的，是吧？就是一只发簪，根本不足挂齿。灵儿，若是……你能帮助南郡百姓度过此劫，你我重新来过如何？真的？你真的愿意？吕不韦。从一开始，你便从未喜欢过我。所谓从头来过，从何处来过？那些以后再说。此药关系了全城性命，来，给我。你骗我！你在骗我！灵儿，你想听什么，我便说什么。可你又不信，我能怎么办呢？为什么？为什么明明知道得不到，他只是个幻象？你明明不可能得到的。但凡我想要，绝没有得不到。权势也好，女人也罢，只要我活着，别说三年、十年、三十年，不惜代价，不择手段。我一定可以得到。我真没想到，你如此执着，却不肯回头看我一眼。你难道就不怕有朝一日，为你今天说过的话后悔吗？想听真话吗？我吕不韦孑然一身，奋勇向前，就算头破血流，亦绝不后悔。就连。就连南郡的百姓，你也全然不顾。灵儿如此善良，若是我死了，你定会将药拿出来，求百姓。疯子！灵儿，灵儿，你怎么在这？你这个疯子！灵儿，大哥，他是个疯子，他快要把我也逼疯了。灵儿，你认得我了，你记起我了。我不甘心，我绝对不甘心。吕不韦，我没你想的那么善良。这次千里迢迢，我只为你一人而来。可我没想到，时至今日，你还会骗我。纵然你死了，我也要让你记住，南郡百姓今日罹难，全因你一人而起。你的罪孽，有生有世都洗刷不清。吕不韦，你是我见过最心狠的人。此地不宜久留，我们走。
，将军，将军不好了，受感染的士兵越来越多了。即刻传令，全军撤出，受感染的一者留下，全城封闭戒严。那吕将堂，这里只有一者，没有下巴。士兵在这看守，那吕相邦呢？吕相邦感染了瘟疫，城内又没有医师，如今恐怕早死了。吧小春，你立刻去找白仲，问清楚他到底想干什么。我赶去郡守府，我们城内会合。我们一路赶来，毕一丹的最后一位西角竟全部卖空，根本救不了人啊！你现在进城去。实在是太危险了。如今城内已经没有了守军，怕是会引起民变。我必须入城去，不要争执了。你赶紧去找白仲，你告诉他，我不管他和吕不韦之间有何私怨，若他敢迁怒无辜百姓，便以滥杀论处。还有，务必找到白灵儿，找回救命药。王后到，带我去见你们将军，我有逼瘟之法。诺。将军，小春，你怎么来了？白灵儿呢？她盗走了我的避疫丹，那是用来治疗瘟疫的良药，让她不要胡闹，快拿出来。灵儿病了，正在帐内休息。至于那个避疫丹，也被毁了。那你派人去搜罗我需要的药物。殷医师，夜已封城了。那就打开城门，只要有避瘟之道，所有人都会得救。还有封城的必要吗？治瘟之药试验过吗？尚未救过一人，怎知有没有效？小春，我可不能让你去冒这个险。那城内无辜的百姓呢？很多人都没有染病，你要眼睁睁看着他们死吗？大局为重。好，我自己解决。小厨，你不要任性。万一你感染了怎么办？你明知我所做的一切都是为了保护你。浩兰在城里，我一定要去救人。王后，来人。将殷医师绑回帐内，好生看护。诺。白昼，你要干什么呀？带走。白昼，你放开我！放开我！若王后真在城内，我们是不是派人将她带出来？自寻死路，怪得了谁？不必管他。派人将此处送回咸阳，呈送王上，请求王上增兵。增兵？诺。避疫丹呢？把我的避疫丹还给我。对不起。被我毁了，真的毁了！你为何要一直装病？我没法面对吕不韦。
也没办法面对我大哥，白灵儿，你知不知道我花了多少心思？毕一丹是用来救命的，好多人的命啊！你不明白我心里有多痛，痛。南郡都指望着吕相救他们于水火，你却只惦记着儿女私情，为爱痛不欲生，是，很伟大。太伟大了，我好感动，简直要为你鼓掌。可那些是人命啊，一条条鲜活的生命啊，只因为你一时之气，他们全部都要死。吕不韦间接杀了我的父亲，他该死。你口口声声说吕不韦杀死了武安君，可那些死在长平的士兵们呢？整整四十五万。因为武安君为秦军铺平道路，毫不留情的将他们全部坑杀。邯郸城内的所有女人，一夜之间失去了父亲，失去了丈夫，失去了儿子。你要找吕不韦算账，他们又能找谁算账呢？那你为什么要救我？为什么不让我直接去死？医者负其责。不管我多么憎恨白家，我也不会滥杀无辜。可是你呢？因爱生恨，毁天灭地。那些无辜的百姓招谁惹谁了？要为你那幼稚的爱情陪葬。我，白灵儿，那些死的都是亲人，都是你的同胞。若千千万万人来找你复仇，你们白家全族。千刀万剐，亦是罪有应得。别说了，别说了。来，慢点救救我们吧！救救我们吧！救救我们！救救我们吧！南郡乱成这样，他到底在干什么？吕相一直带病处理疫情，但他病重后便坚决不让我等伺候，城内一时人心涣散。不必理他，将所有人集合起来，告知他们：所有人迁入郡府后院临时一所，凡接触物品，一律烟熏防疫。城内水井烧滚后方可使用，发现尸骸立即掩埋。全家病绝，孤儿则由邻人亲属抚养。官府暂且供应口粮。供给口粮？那是要开仓的。魏晋王上云准。我吩咐你的，尽快去办。你亲自出去告诉百姓，只要平安度过瘟疫，明年赋税全免。母后，这……白众全军撤出，南郡迟早生变，必须要尽快平温抚民。还不快去！诺。等等，若里面那位还活着，请他沐浴更衣，服用汤药。我送你出去。为什么？城里有十余家药材铺。如今大半人去楼空，药材都还在，或许还能再治些毕一丹。请你帮帮他们，还愣着干什么？赶紧走啊！皇上，该用药了。皇上，南郡急报。南郡瘟疫蔓延，民众生乱，军中亦有不少士兵病倒。
白将军请求立即增兵。增兵，民变。王上，自古瘟疫乱世更胜于战祸。白将军只领兵两千，万一压不住民乱，叫义者逃出，岂不是天下大乱了？陛妾一时心急，妄议国事，请王上恕罪。传召，遣精兵两万，交白仲统帅，主他平定南郡之乱。另从咸阳调集五十名医师随行，请殷医师一道去。怎么了？王上，王后以往雍城休养为名，亲自护送殷医师去南郡了。是谁啊？同下去吧。诺。你这样胡闹，若是让旁人瞧见，该如何应对？原本咸阳宫里最规矩的王后，都跑去南京会情人了。我在宫里游戏一二，又如何？他可不是去会情人，他呀，怕是去揽宫树威的。揽宫树威，南郡去的容易，想要回来，恐怕就没那么容易了。这蜜儿可真难吃，袍人该杀。全秦宫最好的袍人可就在咱们华阳宫了，莫要胡说八道。我们该进行下一步了吧？香糯可口，这才是蜜儿。咸阳宫的蜜儿都是寻常米粉所做的，米也分很多种，粮是集中上品，黄粮则是上品中的上品。听说咱们宫里那些袍人，已是当年公子从赵国请来的，请公子父恕罪。开出的药方对相邦毫无效用，这可怎么办呢？浩兰，怎么这么狼狈？那些人封锁城门，我进不来，只好钻地洞进来了。好端端的城门，哪来的地洞？你明知道是狗洞，就不能给人留最后一点尊严吗？这都什么时候了？走，快跟我来。发病多久了？一半月有余。再拖延下去，怕是天神难救。在你来之前，我已经命人搜查了全城，药材全部齐备，但是依旧没有西角，只怕在你制药之时，已被人窥之究竟。故意从中作梗，阻挠你救人。主人，闭嘴！还有什么办法可以一试？我写好药方再去抓药。记住，麻黄、桂枝、生姜，越多越好青龙汤比避疫丹要显得多，尤其麻黄使用不善，只怕性命难保。这样也要一试吗？皇后，这可使不得，怎么能用香邦来试药呢？不如请其他病人试过后。试药总需要三五日
他这样怎么能等得起啊？浩兰，身为大秦相邦，一心肩负众人，万事以人为先，怎能让他人适应？我怎么觉着你不是来救命，是来找我寻仇的？吕不韦，你整日战天斗地，无所不能，这一回。咱们就跟上天赌一把，敢吗？王后到南郡来是游乐吗？万千百姓正等着你救命，还不快去！好了，主任，还不快去帮忙！每日服用两次，每次按时服用。王后来了半月，每日和殷医师一起试医散药，大家都不知她的身份，还以为是个寻常医师呢。相邦，您身体初愈，还是早点回去歇歇吧。好，谢了吗？不，城内不太平，赶快传令郡守入府，我有要事商量。诺。恢复如初，是不是很失望？我毕竟躺了半月，除了喂药那天，你可是一步都未踏入过，哪怕不是旧情人。别提，千万别提这三个字，此心又刺耳。我们总算是同甘共苦吧？说是生死之交。也不为过。你就是这样对待旧友的。我来看望，你便能战胜一魔吗？一切要靠药物发挥作用，靠你和上天这一赌，即使不能，我当然要节约时间去救人了。你自己跑我身边来呢，还指望我放了你？当然是私奔了。干什么？你放我下来！不为，干什么？干什么？放手！你放手！护送王慧回咸阳，路上出任何差错，拿命来抵。失望吗？可惜啊，带着大秦王后私奔，想想十分刺激。可我吕不韦要的人，一定是堂堂正正得到，绝不掩耳盗铃，自欺欺人。当了大秦相邦，怎甘心轻易放弃
。吕不韦，你还是老样子，实在让人厌憎。要我回去，你就不能好好说话？我好好说话，你会听从吗？南郡瘟疫的事情全都交给我吧。此番回去，咸阳宫一定不太平。你自己摆得平吗？摆不平，也无需你帮我。一切保重。站！李浩来。把人强行送走，我还没上车呢。殷医师，这城内瘟疫尚未绝除，剩下的事就拜托你和我一起完成了。你这种男人，真得倒了八辈子血霉才能遇上，这哪是冤家呀，分明是仇家。王后去了何处？太后，王后去雍城休养，恐是走得着急，所以未向您禀报。都这个时候了，你还替她说话？叫她自己讲。南郡发生瘟疫，我带着医师赶赴南郡，药材由人分批运送。待到南郡之后，我发现吕相染病，我便代行其职，安抚百姓，平复疫乱。在我离开之前，使用的药材清单、收容的孤儿名录、开仓放赈的数目，全部都记录在这儿。一派胡言，南郡民乱。王上已经派军队评判，你这上面说的每一句话，都是谎言。若南郡百姓受到医治，生活恢复往常，他们为何还要发动叛乱？反倒是白昼，身为主将，罔顾其职，置百姓于不顾，他才是罪魁祸首。王上怎能采信？王后。太后已经因为你私自出宫的事情大发脾气，你就不要狡辩了，赶紧认错吧。我和太后在说话呢，轮得到你开口吗？太后，若您不信，立刻派兵前往南郡，一看便知。我又何必说这些这么容易被拆穿的谎言？这些暂且不论，我只问你，违背宫规，私自出宫，你认还是不认？既然太后认定了要惩罚我，又何必再做这些无谓的口舌之争？王后，谁准你对太后言行失举？此楚，你可都听见了，就任由他这样轻慢你的母亲吗？立刻向太后认错！你还要给他机会？就这样一个言行巨傲。举止越轨的女人，你处处维护她、纵容她，你到底还是不是我的儿子？寡人命令你，立刻认错。太后，大秦是我们的家园，你们二位，一个是大秦太后，一个是大秦王上，眼看百姓受苦，城池毁灭。你们二位都不着急，我又有什么好急的呢？谁准你去了南郡？明明自己做错了事，还言之凿凿。王后，你太令寡人失望了。子楚，我现在告诉你，我去南郡是为了救人，平易。
你信不信？别人怎么说我都没关系，我只问你，你信不信我？子楚，这样的王后必须废黜。给你最后一次机会，认错。若我说不呢？那寡人给予你的一切，随时都可以收回。哼，你还笑得出来？子楚，我曾经答应过你，我一定要做好这个大秦王后。我爱大秦的子民，要如同我的故国。我该做的。我全部都做了，要让我低眉折腰，为莫须有的事情认错，办不到。这个大清王后的印信，我今日就还给你。从今以后，你的大秦，你的王室，全都与我无关。放弃快乐和我的尊严为代价，根本不值一提。那你的儿子呢？如果你不是大秦王后，他还能是大秦的太子吗？你就不能为自己的亲生儿子考虑？一定要如此任性，挥霍寡人对你的真情吗？正儿真的有才能，皇上不会任意废了他。更何况，正儿已经长大成人，想要什么应该靠双手去夺。若要我这个母亲委曲求全，方能保全，那他根本就不配做一个大秦的太子。王后，您怎么能这样狠心呢？皇上如此爱重您，您怎么能忍心这样伤他的心呢？子楚，好些日子不见，你的品味变得如此低劣。好了，长途跋涉，我早就累了。若王上不打算杀了我，请尽早离开。想要逼迫寡人废后。好让你逍遥快活吗？没那么容易。只要寡人活着一日，你便是大秦的王后。只是这幽门宫，你休想再踏出。
，王后，不许做乞怜之说。王后，您这是何苦啊？从前他爱我，重我，才值得我忍耐退让。可如今我受了委屈，他还帮别人意图来质问我，我要他又有何用？去，去给我准备饭食，我饿了。怎么样，太后？皇上救急复发，来势汹汹，臣实在是有心无力，只能尽力而为。下去。诺。太后不必担心，皇上吉人天相，一定会平安无事的。他那么宠爱的女人，待他却比谁都心狠。只不过长着宠爱，有恃无恐罢了。看着你这么痛苦，母亲心里有多难过，你知道吗？太后，太后，王上的病情固然重要，但是您也要保重身体啊。若是王上知道您为了他忧心劳累的，该更加心急了。常言道。病来如山倒，病去如抽丝。陛妾一定会好好照顾王上，直到他康复为止。思罗，我就把自个儿的儿子交给你了，你可得好好照顾他。太后放心，陛妾一定尽心竭力手相伴，青色在雨。